Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Uh, hoje a gente vai resolver uh, esse exercício que está aqui na tela, se A é um morfismo de álgebras finitamente geradas, então a imagem do radical de Jacobson de A está contida no radical de Jacobson de B. Tá? Antes de começar, eu quero agradecer o Fernando Lima, lá da Federal do Paraná, pela sugestão deste, deste exercício. Tá? Todos que quiserem sugerir, pode usar os comentários para isso ou aqueles que me tem no Facebook ou qualquer outra rede social, pode também sugerir, fiquem à vontade. Tudo bem? Então vamos lá. Ah, Para demonstrar esse exercício, a gente então vai pegar um elemento aqui qualquer, Y, na imagem do radical de Jacobson de A. Ah, logo, né, por definição, existe um X no radical de Jacobson de A, tal que é y f de x. Tudo bem? Ótimo. E aí a, a gente pode fazer pela, por contradição, tudo bem? Se a gente supõe, então, a, se por acaso y não pertence ao radical de Jacobson de B, é porque existe, né? Lembra que o radical de Jacobson é a interseção de todos os ideais maximais do anel. Então, nesse caso, vai existir um ideal maximal. Vou escrever rapidamente assim. Ó. Um ideal maximal de B, tal que o Y não pertence ao N. Certo? Agora, isso aqui está me dizendo, então, que o F de X não pertence a N. O que está me dizendo que o X não pertence à imagem inversa desse ideal maximal. Tá? Só que agora, então a gente vai guardar essa informação para a gente gerar uma contradição com ela. Por outro lado, como F, por outro lado, como F é um morfismo de K álgebras finitamente geradas, vou escrever rapidamente assim, ó, F é um morfismo é, de K álgebras finitamente geradas, a gente sabe... Eu vou deixar o card desse vídeo aqui. Foi numa aula que nós vimos, né? a aula de grandes aplicações, o Teorema da Normalização de Netter. A gente sabe que a imagem inversa de ideais maximais uh, ainda é um ideal maximal. Isso não vale em geral para morfismos de anéis, mas a gente viu que para morfismos de cálgebras finitamente geradas a gente tem esse bom resultado, né? a gente tem essa boa propriedade. Então, como N é um ideal maximal de B, a, a imagem inversa de N é um ideal maximal de A. Tá? E esse X foi tomado no radical de Jacobson de A. Tudo bem? Então, como uh, o X está nessa interseção, como o X, escrever assim, né? como o X pertence ao radical de Jacobson de A, que por definição é a interseção de todos os ideais maximais de A, então não tem jeito. Esse X tem que estar tá nesse ideal maximal aqui. Então, x precisa pertencer à imagem inversa de n. Tá? Só que agora essas duas informações elas estão em conflito. Tá? E esse conflito veio em razão de supor que o y não está no radical de Jacobson de B. Tudo bem? Então, a, iniciando esse argumento por contradição aqui, a gente fecha aqui. Então, portanto, o y, de fato, precisa estar no radical de Jacobson de B. E isso fecha a demonstração, né? porque a gente pegou um y qualquer na imagem do radical de Jacobson de A e mostramos que ele está no radical de Jacobson de B. Tá? E aí, para finalizar o vídeo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui da importância da gente exigir que as álgebras sejam finitamente geradas. Se a gente remover essa hipótese, a gente não consegue obter o mesmo resultado. Tá? Se a gente supõe, por exemplo, se eu pego um corpo K, vou pegar aqui um corpo K qualquer, é, vou pegar o anel R dado pelo anel de polinômio sobre esse corpo K em uma indeterminada e vou definir L como sendo o corpo de frações desse, polinômio, de, desculpa, desse anel, né, que é, a gente costuma denotar por K parênteses X, né, o corpo de frações do anel de polinômios. Tá? Lembra que isso daqui ó, não é, é uma K álgebra, mas não é finitamente gerada, tá? que não é. Não é uma K álgebra finitamente gerada. 
tá? Porque do contrário, vou colocar o um argumento contrário, do contrário, a gente teria essa extensão aqui, ó, essa extensão aqui deveria ser finita, porque seria uma extensão de corpos, tá? o corpo de frações sobre K contém o K, né? Isso aqui seria uma extensão de corpos, e como esse corpo aqui, se a gente supõe que esse corpo aqui é finitamente gerado sobre K, pelo teorema de Zariski, ah, essa extensão tem que ser finita, certo? Essa extensão precisaria ser finita. Ah, seria uma extensão finita. Seria uma extensão finita sobre K. Ah, o, que, o que implicaria que essa extensão seria algébrica, né? E, por exemplo, x uh, seria algébrico sobre k. Né? Isso é um absurdo, porque x é uma indeterminada. Opa! Uh, x seria algébrico sobre k. Isso é absurdo, porque x, sendo uma indeterminada, com certeza é transcendente. Né? Uh, então, isso aqui daria uma contradição. Tudo bem? Então, de fato, essa extensão... Uh, uh, desculpa, essa álgebra, o corpo de frações do anel de polinômios é uma extensão do corpo K, mas essa álgebra ela não é finitamente gerada. Ah, ah, eu esqueci de escrever, né? Isso aqui vale a pena ressaltar. Ó. Do contrário, ah, isso aqui é pelo Teorema de Zariski. Que eu acho que está na mesma aula, né? Grandes aplicações do Teorema da Normalização de Netter também. Tá, então, então, tá vendo, né? É, é, vocês já estão vendo que se a gente a, encontra algo que não satisfaz essa tese aqui, desse teorema, a, isso não vai ser uma, um contra-exemplo desse teorema, de, fato, de jeito nenhum, porque a, esses anéis aqui, essas álgebras não atendem essa hipótese, tá? Mas a gente vai mostrar que essas hipóteses realmente são necessárias. Porque agora, se a gente, considera, se a gente considerar esse ideal maximal... Se a gente considerar esse ideal maximal aqui, o ideal gerado por x do, do anel R, né, que é o anel de polinômios, eu posso considerar a localização, já que R é um domínio, essa localização aqui ó, de R por esse ideal maximal pode ser vista dentro do corpo de frações de R, né, que é o L, tudo bem? que é o corpo de frações do anel R. Tudo bem? E aí a gente pode considerar O morfismo e inclusão. Morfismo e inclusão é F do, da localização de R por X em L, certo? Que é o morfismo de cálculo, certo? É um morfismo de anéis, né? Preserva a estrutura de espaço vetorial sobre K, então, quanto a isso, sem. Sem sombra de dúvidas. Isso aqui é uma K subálgebra de L. Né? Então, a inclusão passa a ser um morfismo de K álgebras automaticamente. É, e aí, olha só o que acontece. Ó. Por que, que é interessante trabalhar com essa localização? Porque quando a gente está em anéis locais, né, que é o caso aqui, o radical de Jacobson fica bem simples. Né? O radical de Jacobson é, é, é este único ideal maximal. Então, como esses caras são anéis locais, ó, a, essa localização... E o L, por ser um corpo, também é um anel local. Né? O único ideal maximal dele aí é o ideal nulo, no caso. Como isso aqui são anéis locais, esses dois anéis envolvidos ali são locais, então o radical de Jacobson dessa localização é esse, único ideal, é, é esse ideal gerado por X lá na localização. É, e o radical de Jacobson de L é o ideal nulo, porque L é um corpo. Tá? Só que observe o seguinte... Observe que f de x, o f de x é quem? f é a inclusão, então f de x é igual a x. E esse x não é, ele não pertence ao ideal nulo de L, né? porque ele não é igual a zero. O zero de L, na verdade, é o zero do corpo K, né? porque isso aqui é uma extensão do corpo K. Tá? Então isso aqui não é o zero, ele não é a constante zero. Tudo bem? Então isso aqui está dizendo o seguinte, olha, o x está nesse ideal maximal aqui, que é... Uh, uh, que é o radical de Jacobson do, da localização. Deixa eu melhorar a escrita aqui. O x está aqui, mas a imagem dele não está no radical de Jacobson de L. 
Tá? Então, isso aqui implica que, o, em particular, o F do radical de Jacobson dessa localização, desse anel, dessa álgebra, não está contido no radical de Jacobson de L. Tá? Então, a, é esse morfismo aqui de álgebras não satisfaz a, a tese do teorema que a gente provou hoje. Tá? Mas por que, que ele não satisfaz? Ele é um contra-exemplo desse teorema? Não. Ele não é um contra-exemplo desse teorema porque um dos personagens aqui, no caso o L, é uma álgebra sobre o corpo K, mas ela não é finitamente gerada. Então, esse exemplo aqui está mostrando para a gente que a hipótese de trabalhar com álgebras finitamente geradas para esse resultado, ela é primordial. Não adianta você tentar é, generalizar esse resultado para quaisquer álgebras que você não vai conseguir. Tá? É, se a gente remove essa hipótese das álgebras, das álgebras serem finitamente geradas, ah, o, o, a gente não tem o um resultado valendo em geral. Pode ser que para um outro exemplo valha, mas em geral a gente não tem mais a validade porque a gente tem esse contra-exemplo, se a gente quiser generalizar isso para quaisquer álgebras. Tá bom, pessoal? Então é isso. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.